边吃头皮店收藏，卓毛长又长。Hello， 大家好，我是卓毛。做 UP 主最蛋疼的是什么？当然是被粉丝催女装。关键有些人前一秒还爱了爱了，结果 UP 主刚女装完就叫上恶心心，老子要取关。他还是人吗？所以呢，今天我就来满足一下你们的愿望，让你们看一部男主女装美若天仙的神番。我要成为双马尾。我们的男主在学校是一个地地道道的双马尾控，见到女生的马尾辫，不管能不能当方向盘，都像打了鸡血一样激动。可你们别以为他是个变态啊，实际上他就是一个喜欢双马尾的硬核憨批。这天，一个白毛女突然出现，为了让男主在粗大健壮的那里戴上一个锁颈环，她顶着巨大的胸肌主动献媚，言行中毫不掩饰那父女的接触之意。那你懂的呀，像男主这样血气方刚的骚脸，还看见女性当面打保龄球，这不颅内高潮才怪。<笑>你说让你干什么都可以吗？呀呀呀！那你把头发绑成双马尾吧。沙雕的气息顿时扑面而来，但别急，更劲爆的还在后面。戴上锁颈皇后，白毛带着男主来到了巴拉巴拉公园，说是地球受到了艾雷美利安的恐怖袭击，再这样下去，地球上的所有双马尾都会惨遭灭绝。这时呀，他们在路边发现了一个曾梳着双马尾发型的学姐，她在男主震惊而呆滞的目光中，完完全全消失了对双马尾的认知和喜爱。而这一切的始作俑者，就是一群蒙面阔头男和他们的老大沙雕蜥蜴人。为为什么说是沙雕呢？因为他来到地球的目的不是为了称霸，而是为了把地球上所有的双马尾都尽收他手。用带土的话来说，就是我要创造一个只有黑长直的世界。那么这个反派是怎么做的呢？当抓到一个小萝莉时，本应夺取双马尾的他，居然因为绅士属性的觉醒，将他温柔的抱了起来，还布置了娃娃天国，竟有小女孩享受。讲道理呀、啊，这也太尼玛羞耻了吧！看了这么多年动画呀，傻逼反派我见多了，但我还真就。没见过这种彻底放飞自我的反派。据这个沙雕蜥蜴人所说，他其实也是挚爱双马尾，只是应了首领大人的要求，不得已才这么做的。仔细一听，这怪物的声优还是九尾同款。战斗场面异常激烈，只见蜥蜴人一个中二圈圈就把金毛的双马尾夺取，男主见状气得当场就要变身成奥特曼。奥特曼啊！我靠，这哪里是变身呐、啊？这分明是变生气和变性。气吧，是你妈五合情理。白毛则表示，这是能与艾雷美利安对抗的最强武装——双马尾战斗服。至于为什么会变成女孩子，没办法呀，强大的力量都是要献祭自己二哥的。原以为一场恶战即将开始，没想到这个蜥蜴人却拼命的让男主他抱着娃娃，在双马尾战士拿出十六米长的大刀一顿乱砍后，他甚至也还顽强的撑了下来，说什么不把这些娃娃给男主抱完，自己是绝对不会死的。最无语的是他的绝招，汇聚了少女娃娃的强大与。少女可爱的温柔，闪电火光，娃娃光光，真正的技能名字比永代妹取的还长。在最后被击败后，这位仁兄感受到的不是对死亡的恐惧，而是对男主由衷的感谢，因为男主让他感受到了双马尾真正的强大和美丽。最后的最后，他怀着无法触摸双马尾的遗憾，幸福的自爆而去。然而，这一切全部都在 B 站总部的监视之中。这里的小弟在首领的带领下，简直是群魔乱舞。他们来到地球的主要目的是。为了夺取属性力，所谓属性力是由人们喜爱事物的精神力所汇聚的能量。像之前的蜥蜴人就是人偶属性力，还有什么女仆属性呀、泳装属性呀、捆绑属性，这些属性在首领小弟的手上讨论的不亦乐乎。一个个为了证明自己的癖好是王道，恨不得都砸起来。而他们选择出战的方式也很简单，就是石头剪刀布或者是堆积木，谁赢了、啊、谁就有机会见见可爱的双马尾男主。有一说一啊，这个总部你们是不是都想进呀、啊？一个个都是老二。二次元了，他们每集都会派出一个又一个的憨憨怪物来对付男主，属性和能力也都千奇百怪。比如能等比制造红马尾手办，创造羞耻幻术使男主娇羞，亦或者呀是剥夺高中生们的运动裤属性，但无一例外，全部都被男主秒杀，也或者是被青梅竹马秒杀。没错，这个青梅竹马和学生会的会长在后面也因为对双马尾的挚爱能够变身，特别是这个会长还会发射奶奶导弹，在意识到手下全是些玩大佬 game 的半吊子时。绅士总部的首。
首领终于忍不了了，伴随着牛鬼蛇神的目送，踏上了对付红双马尾的不归路。说实话呀，这个反派虽然也是个绅士，但真没有手下的小弟那么蠢。他还知道拿剑上去砍你感性，此首领的属性力就是双马尾，号称全宇宙深爱双马尾，无人能出其右。我、哦、的背后是在某一天让最最可爱的双马尾少女驼背，为了让他双马尾轻轻触动的触感能够完全满足自己，因此。我才不会让任何人触碰我的背后而苟活至此。能打多，你他喵让老娘给你洗澡，渴了呀了！木大木大木大木大木大木大木大！一番激战，男主发现这货有传说中的双马尾之剑，因此呀，战斗力极其不简单。最骚的是，他们还一边打一边抒发着自己对双马尾的热爱和见解，看起来就是傻逼在一本正经的胡说八道。最要命的是，在男主砍伤这个货的后背时，沉浸在地狱中的恶魔终于彻底觉醒，来了吗？要来了吗？只见这个凶猛无比的大怪物，他居然居然爆出了双马尾！我操！大圣和吕布都惊了，没有人理解我，我比谁都明白，垃圾小弟根本派不上用场，没有人比我更清楚，我赢不了你，可是我只能这么做，这不是赢不赢得了的问题，而是我必须站在你的面前。如果宇宙中最喜欢双马尾的人都跑了，那么谁还能战斗呢？加油啊！记着双马尾的欧尼江，然后他就被女主。一剑给秒了。有时候看这番呀，我都感觉自己的吐槽属性力被剥夺了，因为槽点太多，完全不知道怎么吐。特别是男主啊，变身后居然比同为女性的金毛和蓝毛还要可爱。不过这还算好的。现在有些番呀，特别喜欢画女硬说蓝，亦或者画蓝硬说女。在这个性别不变的情况下，还要故意调戏观众。毕竟呀，一个长相甜美、性格温和的妹子早已过时，但是一个可爱而又治愈的男孩子却是当下的萌点。最最重要的是啊啊，满足一些。丑逼也想被人爱的幻想，那为什么二次元的男女有时候我们就是分不清楚呢？抛开性转和恶趣味不说呀，动画中的人物他的脸部都省略了大部分的细节，一个个都光鲜亮丽，毫无瑕疵。那是不是说这个锅就由偷懒的画石碑啊？不不不不不，归根结底呀、啊，就是由于他们都用了护肤品。就像本番的男主，他性转后比女生还好看，就是用了伊丽莎白雅顿的胶囊家族。好消息，好消息，伊丽莎白雅顿独特胶囊黑科技，不仅包装独立，锁定。更鲜活，还是精致女孩们的便利神器，更是户外出游的隐藏秘诀。在整个雅顿的胶囊家族中，有多款本命胶囊供你选：治愈本命维纹小金胶，维护肌肤屏障的同时维纹保湿；萝莉本命抚纹小粉胶，淡化细纹还能紧致肌肤；修仙本命 VC 小铅胶，能均匀透亮肤色，改善肤色不均；演技本命实力小眼胶，修护强韧眼周肌肤，点亮眼周。其中的新品雅顿小仙胶更是熬夜党的救星，三重换。量修仙黑科技，修仙第一重一百七十八倍稳定的 VC 成分，更鲜活，更焕亮。修仙第二重锁定鲜亮，协同神经酰胺成分，维持肌肤水分，构筑肌肤屏障。修仙第三重油溶性 VC 配方，更易渗透肌肤，油内焕亮，尤其适合十八岁以上，作息不规律又提亮肤色、去黄需求的人群。与之组成本命 CP 的，则是萝莉小粉胶，不仅能淡化粗老细纹，改善毛孔粗糙、抗粗老，还能改善肤色不均。滋润保湿，其主要成分视黄醇，能促进胶原蛋白再生，减少皱纹与细纹，搭配着协同神经酰胺，温和又不刺激，干敏皮肤也能用。早上用小仙胶提亮保湿，晚上用粉胶滋润养颜。早 C 晚 A 不惧熬夜，真正做到日焕亮夜抚纹。有了早 C 晚 A， 妈妈再也不用担心我女装不好看了。心动不如行动，行动不如马上动。好消息，二月二十号是属于伊丽莎白雅顿的天猫超级品牌日，淘宝搜索雅顿小仙胶。早 C 晚 A 组合买一百二十粒得二百四十六粒，赶快预定吧。回到故事中来啊，在这个双马尾首领嗝屁后，故事却并没有结束。其他总部的各种队长和同级别的牛鬼蛇神也都跑了出来，比如什么巨乳属性怪物、平乳属性怪物。不过他们基本上都是被自己绅士死或者奇怪死的。到后面还跑出来一个代理的女首领，我也不剧透的太多，大家有兴趣呀、啊、可以自己去看。总之啊，最开始我是被男主的新转设定吸引，结果看着看着我居然爱上了这些奇葩的。反派，他们在总部快乐撒娇的日常，真的能把人笑死。强烈推荐大家好好看看这部沙雕番。那么本期节目就到这里，也是非常感谢伊丽莎白雅顿的大力支持。我是卷毛，我们下期再见，拜拜。